அஸ்லாம்லைக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ட்ரெண்டிங் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ட்ரெண்டிங் சமையலில் ஒரு ரெசிபி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ட்ரெய்லரில் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன பேஸ்ட் ரெசிப்பின்னு ஃபிஷ் பிரியாணி ரெசிபி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க அந்த ரெசிபி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஃபிஷ் மேரினேஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கு வந்து நான் என்ன எடுத்துருக்கேன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சில்லி பவுடர் டெர்மரிக் பவுடர் சால்ட்டு ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா கார்ன்ஃப்ளவர் ஆஃப் லெமன் ஸ்பீஸ் பண்ணிக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டிருக்கேன் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கடிச்சிருக்க மசாலா வச்சு ஃபிஷ் இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க மினிமம் ஒன் ஹவர் ஆச்சும் மேரினேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபிஷ்ல எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபிஷ் மேரினேஷன் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஓரமாக எடுத்து வச்சுருங்க ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வைக்க வேண்டாம் ஓரமாக வச்சுருங்க அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம ஒரு கிலோ ஃபிஷ் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம இன்னும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கேற்ற பாட் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஆயில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து ஆயில் சூடானோடனே ரீ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு பிரிஞ்சு இலை எடுத்திருக்கேன் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் கரெக்டான குவான்டிட்டியில் நான் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து வந்து ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அளவு எல்லாமே கரெக்டாக பார்த்து போட்டிங்கன்னா பர்ஃபெக்டான ஒரு ஃபிஷ் பிரியாணி நமக்கு கிடைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் அது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் நல்லா வதங்கணும் ஆனியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ண முடியும் நல்லா வதக்கிக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இந்த காலி பேஸ்ட்டு நான் கரெக்டாக இந்த லைன் பை லைனாக இதே ஆர்டரில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த காலி பேஸ்ட் போட்டுமே அதே இதே நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து க்ரீன் சில்லிஸ் போட்டுக்கோங்க அடுத்து டொமேட்டோ போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டொமேட்டோ நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கோங்க நல்லா அது வதங்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்ததுக்கப்புறம் டொமேட்டோவே கண்ணுக்கு தெரியாது அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் புதினா ஆட் பண்ணிக்கேன் அடுத்து கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கேன் ரெண்டுத்தையும் அட் அ டைமில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கேன் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் லெமன் வந்து நம்ம மசாலாவுக்கு சேர்த்துக்கோம் மிக்சர் ஹாஃப் லெமன் வந்து இதில் சேர்த்துருக்கோம் அடுத்து நம்ம ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில்லி பவுடர் கொரியாண்டர் பவுடர் சால்ட்டு சால்ட்டு கூட நான் மெஷர்மெண்ட் கொடுக்குற இன்க்ரீடியன்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிரியாணி மசாலா நான் ஆச்சி பிரியாணி மசாலா தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ எல்லா ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா இந்த மசாலா பச்சஸ் நம்ம போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அந்த வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபிஷ் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃபிஷ் வந்து இதுக்கு எப்படி ஃப்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணணும் கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டுட்டு நல்லா மெதுவாக பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் ரொம்ப ரஃப்பாக பொறிக்காமல் மெதுவாக பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ 
तेल दा इन दाल वो कितने पूरी चलता पड़ेगा तो फिश फ्राई ये लम्हे रेडी आ गए फ्राई पनी बच्चे तो फिश ये लेते हैं अन्य ग्रेवी तो फर्स्ट में मैं पूरी आ इन्हें मगर आ गए नहीं करना अच्छा अदक ना स्पून वे ना दम पूट फिश्लिए प्लेट ट्रांसफर पड़े अब नम्बर तेव ऊटे ना को हईल वो हईल वे ना क्लोज पड़ा इतमी ना को मीडियम फ्लेम फ्लेम अभी क्लोज पड़िड़ें क्लोज पड़ेद और फैम मिनट्स कल्ची नहीं तुरंपांग टिंग कमारी वरण अरस वह पाद वो रईस वो मेल तरीयु इतमी स्टेज वर्दों अदारी फर्स्ट पड़ मे की अरस की मेल पूटे मेरी पड़को मिक्स पड़ी विटको पात्र इन स्टेज और ट्वेंटी मिनट्स कल से पड़ेना दम अंदर फिश अरे सिमला दम मुझे दम पोटाचिंगा फिश बिर्यानी रेडी आदमी ये वीटल को साफ्टा पिड़ी सो ना वो कप अरसि की रे कप तनिया आड पड़े अरसिया सापा सो उ अरसिया कुछ इतना वेणूना उन्होंने ओं आड पड़को रेसीपी उ पिछड़ी ट्रेडिंग समेल के सब्सक्रेबू गई